దేవుని ఘనమైన నామ్ను స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానాన్ని వింటున్న మీకు అందరికీ మన ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములు మా శుభములు హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజెప్పుకుంటున్నాం ఏరోజు దేవుని వాగ్దానం కీర్తన గ్రంథం నూట పదిహేనో కీర్తన పన్నెండవ వచ్చిన యహోవా మమ్మను మరిచిపోలేదు ఆయన మమ్మను ఆశీర్వదించము ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీ అందరి పట్ల నా ఏసయ్య నెరవేర్చునుగాక ఆయన మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదు మనం ఆయన పిల్లలం మనల్ని ఎలా మర్చిపోతాడు ఆయన మీరు అనుకుంటున్నారా ప్రస్తుతం ఉన్న కష్టాలను బట్టి సమస్యలను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని మర్చిపోయాడని మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుని పిల్లలు అనుకుంటున్నారంట యశ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో వారు అనుకుంటున్నారని చెప్తున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చినుండి సియోను అనుకుంటున్నారు యహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోయాడు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేశాడు అనా లేకపోతే ఏంటి మనకి కష్టాలు మనకి ఏంటి బాధలు ఏంటి మనకి ఇబ్బందులు అని వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటుండే దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు స్త్రీ తన గర్భమును పుట్టిన బిడ్డను కర్ణింపకుండా తన చంటి బిడ్డను మరుచునా వారైనా మరుచుదురుగా నేను నేను మరువను చుడుము నా రచ్చేతుల మీద నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాను నీ ప్రాకారములు ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుటే ఉన్నాయి అద్భుతంగా దేవుడు మాట్లాడాడు ఈరోజు మీలో కూడా కొందరు అనుకుంటున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది దేవుడు అందుకే మీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మర్చిపోలేదమ్మా మిమ్మల్ని దేవుడు మర్చిపోలేదయ్యా మిమ్మల్ని అది ఎప్పటికీ మర్చిపోడు ఆయన మీకు వచ్చే కష్టాల్లో మీకు వచ్చే ఇబ్బందుల్లో ఆయన మర్చిపోయాడని మీరు అనుకుంటే అనుకోవచ్చేమో కానీ ఆయన అన్నడు మనల్ని మరువని దేవుడు మనల్ని విడవని దేవుడు జైల్లో పడేశారు యూసేపును జైల్లో ఉన్న యూసేపు ఇద్దరు కళలు కంటే వాళ్ళిద్దరికీ కళ భావం చెప్పాడు పొద్దున్న టెన్షన్ పడుతుంటే వీళ్ళు రాజు దగ్గర వెళ్ళి ఆ రాజు దగ్గర చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ పొజిషన్స్ మారబోతున్నాయి వాళ్ళ జాబ్స్ రాబోతున్నాయి ఆ టైంలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు రాజుతో నన్ను గురించి చెప్పండి నా క్యారెక్టర్ గురించి మర్చిపోవద్దే అన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళారు నిజంగానే యోసేపు ఎలా చెప్పాడు అలాగే జరిగింది కానీ మర్చిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు మర్చిపోయారు కానీ దేవుడు మర్చిపోలేదు రాజుకే కల పుట్టించాడు ఈ భావాన్ని చెప్పేవాడు ఎవడు లేడా అయితే జ్ఞానవంతులైన మిమ్మల్ని అందరిని చంపేస్తే మంచిదని అప్పుడు వాళ్ళకు గుర్తొచ్చింది అయా ఉన్నాడు 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 జైల్లో మాకు కలిస్తే ఆ కలకు భావం అతను ఎలా చెప్పితే అలా జరిగిందండి ఓ అతను అతను పిలిపించండి వీళ్ళు మర్చిపోవచ్చు మన వల్ల మేలు పొందిన వాళ్ళంతా మనల్ని మర్చిపోవచ్చు మనం సహకరించిన వాళ్ళంతా మనల్ని మర్చిపోవచ్చు కానీ మనల్ని మరువన దేవుడు ఉన్నాడు ప్రస్తుతం కష్టకాలంలో మీకు ఆయన మేలు చేయబోతున్నాడు మిమ్మల్ని మర్చిపోడు ఆయన మిమ్మల్ని మర్చిపోడు మిమ్మల్ని మర్చిపోడు ఈ వాగ్దానం మీ జీవితంలో నెరవేరబోతుంది మీరు కూడా అనండి యహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు ఆయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించను అని మీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను పరిశుద్ధుడా ప్రేమలేశు రాజ మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామ్ను నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా కృతజ్ఞత స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానం వింటున్న ప్రియ బిడలను మీరు ఎన్నడూ మరవలేదు అయ్యా నాకు తెలుసు మీరు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు వీరెవ్వరిని మీరు విడవలేదు అయితే ప్రస్తుతం కష్టకాలంలో ఒక్కొక్కసారి ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకు కలుగుతుంది ఈ రోజున మాకు ఆ ఫీలింగ్ తోరపరిచి మమ్మల్ని ఎన్నడూ నువ్వు మర్చిపోవు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తామనే ధైర్యం ప్రతి గుండెలో నింపుతున్న అందులో కోట్ల కొలదిగా కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ నిబడల పరిస్థితులు మార్చండి అద్భుతాలు జరిగించమని ఏ సుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నాములు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మే గాడ్ బ్లెస్ యు ఆవు థ్యాంక్ యూ